ఆర్టీసీ విలీనం అసాధ్యమని అంతా భావిస్తున్న సమయంలో జగన్ చేసి చూపించారన్నారు పేర్ని నాని దేశమంతా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అమ్ముతుంటే జగన్ ఇందుకు భిన్నంగా కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఆయన కార్పొరేషన్ నే విలీనం చేశారన్నారు నలభై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న చంద్రబాబు అసాధ్యమంటే జగన్ చేసి చూపించారన్నారు పేర్ని నాని విజయవాడలో జరిగిన ఆర్టీసీ విలీనం అభినందన సభలో ఆయన మాట్లాడారు ప్రభుత్వంలో కలిపేస్తాడని పిలిచి పెద్ద దండేసి అనుమానం చేస్తే ఆయన మాట ఆయన మాట ఏంటి మీరు మాట్లాడేది వీలైనమా ఇట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు పెట్టుకోబాకండి ఇది అసాధ్యం ఎవడే చెప్పింది ఎవడు కలుపుతాడు ఇంకా నాశనం అయిపోద్ది ఆర్టీసీ మొత్తం కలిపితే అని చెప్పినటువంటి అనుభవజ్ఞుడు నలభై ఏళ్ల ఇండస్ట్రీ అన్నటువంటి అనుభవజ్ఞుడు దృఢమైన సంకల్పం ఉంటే తప్పితే ఇది ఏ పరిస్థితుల్లో ఆర్టీసీ విలీనం అమ్మదనేది కూడా మీ అందరికీ తెలియజెప్తూ ఇవాళ దేశ చరిత్రలో ఆఖరికి బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వ సంస్థలన్నింటినీ కూడా డిజిన్వెస్ట్మెంట్ చేసే పరిస్థితులు వచ్చేస్తాను వాటాలన్నింటినీ కూడా ప్రైవేట్ శాఖ ప్రైవేట్ వ్యక్తులకి ప్రైవేట్ కంపెనీలకి అమ్ముతూ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ చేసే పరిస్థితులు ఉంటే కార్పొరేషన్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్లు కూడా డిజిన్వెస్ట్మెంట్ చేసే పరిస్థితి ఉంటే భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కేవలం ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రమే ఒక కార్పొరేషన్ని ప్రభుత్వ సంఘ సంస్థగా ప్రభుత్వ సంస్థగా విలీనం చేయడం అనేది భారతదేశంలో ఇదొక్కటే జరిగింది ఎవరు కూడా దీన్ని ప్రోత్సహించకుండా దీన్ని ఆపుజేయి ఆపుజేయి అని చెప్తున్నా కూడా తను ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా ఎవరు దాన్ని వెనక్కి లాగుతున్నా తన ఒక్క ఏకైక వ్యక్తి తన ఒక్కడే సంకల్పంగా దీన్ని ముందుకు చేసినప్పుడు ఒక ఇంత సాహసోపేతమైనటువంటి గొప్ప నిర్ణయాన్ని దాంట్లో బొక్కలు ఎత్తికే పని మాత్రం చేయొద్దనేది మిత్రులందరికీ కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను ఇన్నాడ చెప్పా కదా ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అనేవాడు ఏ రకంగా ప్రయాణికుణ్ణి ఒక బస్ స్టాండ్లో ఎక్కించుకుంటే మళ్ళీ గమ్యస్థానం చేర్చే వరకు ఎంత జాగ్రత్తగా సురక్షితంగా ప్రయాణికుడిని తీసుకెళ్లి చేరుస్తాడో ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అంతే చక్కగా దీని విలీనాన్ని గమ్యస్థానానికి చేరుస్తాడనేది మీ అందరూ మనసులో ఉంచుకోమని చెప్పని